శుభం బియాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ మిథున రాశి వారికి రెండు వేల ఇరవై జనవరి నుండి డిసెంబర్ వరకు ఏ విధంగా ఉంటుంది విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటే ఆయన ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మిథున రాశి వారికి ప్రస్తుతానికి రాహు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లగ్నంలోనే కనబడుతుంది ఈ రెండు ఇంట్లో కేతు గురువు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి పర్సనల్ లైఫ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది గురువు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫ్యామిలీ లైఫ్ తీసుకోండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య రిలేషన్స్ అన్నీ చాలా బాగుంటాయి సంవత్సరంతో తర్వాత అష్టంలో శని కూర్చున్నాడు కానీ శని అక్కడ ఉండడం కూడా ఒక రకంగా బెనిఫిటే తప్ప నష్టం అయితే కాదు అలాగే గురుడు కూడా నవంబర్లో అక్కడికి వెళ్తాడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డెఫినెట్గా మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ తీసుకుని వస్తాడు ప్రస్తుత పరిస్థితి ప్రకారం చూసుకున్నప్పుడు రాహు ఎప్పుడైతే ఈ రాశిలో ఉన్న నవంబర్ నుండి బయటకు వెళ్తాడు అక్కడితో కొంత ఎక్స్పెన్సివ్గా చూపిస్తాడు వాడికి సో ఓవరాల్గా మనకు తీసుకున్నప్పుడు మిథున రాశి వారికి రాహు యొక్క పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది గురువు యొక్క పాజిటివ్ ఎనర్జీ కలుస్తుంది శని యొక్క పాజిటివ్ ఎనర్జీ కూడా కనబడుతుంది శుక్రుడు యాజ్ యూజువల్గా తిరుగుతుంటాడు కాబట్టి మన వరి ఒక రాజ్యం ఇచ్చేవాడు గురువు అనేవాడు మరి ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే సప్తంలో ఉండి మ్యారేజ్ లైఫ్లో ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ అంతా రీసెర్చ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు పర్సనల్ లైఫ్లోని వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మీద జరుగుతున్న అన్యోన్ అయితే కోల్పోయిన దాన్ని మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అలాగే కోర్టు వ్యవహారాలు సెటిల్మెంట్ చేస్తాడు ఈ రకంగా గురువు ప్లే చేయవలసిన రోల్ అంతా అంటే గుడ్ లైఫ్ సెటిల్మెంట్ అయ్యే టైం అంటే మిథున రాశి వారు అందరికీ ఇప్పుడు సిన్స్ ఎ లాంగ్ టైమ్ దర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టైం అనమాట అటువంటి లక్ అనేది ఈ ఏడాది అంతా వాళ్ళకి గురువు ద్వారా కలుగుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ ఏ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనమాట ఇక్కడ వాళ్ళకి అలాగే వ్యాపార స్థితులు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ అదే వాళ్ళకి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రమోషన్స్ ఇంక్రిమెంట్స్ కూడా గురువు యొక్క బలంతో జరుగుతుంది అలాగే మనకి ఇక్కడ చూసినప్పుడు శని ద్వారా జరిగే యోగాలు ఏంటంటే ఆరోగ్యం ఏదైనా ఉందంటే అనారోగ్యం జరుగుతుందంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా జరిగే అవకాశం ఉంది ఇక మనం చూసుకుంటే రాహు ట్వెల్త్ హౌస్లో ప్రవేశిస్తాడు మిథున నుండి వృషభానికి వస్తాడు నవంబర్లో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు నవంబర్ డిసెంబర్ ఆ రెండేళ్ళు మాత్రం కొంచెం క్రైసిస్ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త పడడం చాలా అవసరం పడుతుంది వీళ్ళు అమ్మవారి యొక్క మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ పోతే సంవత్సరం అంతా ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ రాహు అనేది బాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి దే కెన్ ఎంజాయ్ అంటే రాహు అంటే దుర్గమ్మవారు అంటారు సో అలాగే చండి అమ్మవారు ఎవరో మంత్రాన్ని కానీ సాధన చేసుకుంటుంటే ఈ సంవత్సరం అంతా ఇంకా ఇంకా అందులో మార్పే లేదు కాబట్టి మిథున వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓ మ్యాజిక్ మనీ ఇవ్వడం కానీ లైఫ్లో ఉద్యోగాలు సెటిల్మెంట్ చేయడం కానీ ఎప్పటి నుండి పెండింగ్ ఉన్న వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటి బోల్డ్ అండ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ రాహుల్ ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి నవంబర్ వరకు కూడా ఉంటాడు కాబట్టి అలా ప్రయత్నం చేయండి చేస్తే డిఫరెంట్గా కొంత రిస్క్ అంటే బయటపడడం అనేది జరుగుతుంది రాజమార్గంలో రాజుగా పొందగలుగుతాం శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స